یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر والے جو ابھی سینٹر میں نظر آ رہے ہیں اس کا مینار تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ مسجد ہے پرانے زمانے کی بہت ہی جلیل صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی تھے تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکڑی استعمال ہوئی ہے تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ابھی میں مسجد کو بند کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا یہ اس کے قریب ہی ہے وہ والی مسجد اس پہاڑ کے پیچھے ہے جو مسجد بلال میں نے آپ کو دکھایا السلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور آج میں جو زیارت آپ لوگوں کو کروانے جا رہا ہوں اس زیارت کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ اور خاص طور پہ یہاں پر جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ جب طائف کی زیارت نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اکثر نہیں دکھائی جاتی یہ زیارت کیونکہ یہ والی زیارت اکثر بند رہتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور اسی نام سے دوسری زیارت ہے جو لوگوں کو اکثر دکھا دیا جاتا ہے اور اس جگہ پہ نہیں لایا جاتا تو آج کچھ باتیں بھی کریں گے زیارت کے بارے میں اور آپ کو زیارت بھی دکھاؤں گا ان اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے آج جو زیارت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس القدیم اسے عربی میں کہا جاتا ہے القدیم یعنی کہ پرانی جو پرانی مسجد عبداللہ بن عباس ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے اگر آپ نہیں جانتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون تھے تو ان کے بارے میں میں نے نیچے ویڈیو کے نیچے کچھ لنک ڈالیں ایک انگلش میں ایک اردو میں تو آپ وہاں سے ان کی پوری جو ہے نا ہسٹری جان سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ حدیثیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو حدیثوں میں اکثر روا ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایسے کر کے لکھ کے آتا ہے یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تو اس طرح حدیثیں ہوتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بحر العلم بھی کہا گیا یعنی کہ علم کا سمندر اور انہیں حبر العمہ بھی کہا گیا یعنی کہ اس امت کے حبر حبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یعنی کہ لکھا جاتا ہے نا تو اس میں سیاہی استعمال ہوتی ہے تو اس طرح سیاہی یعنی کہ امت کی یہ سیاہی ہے جیسے امت کے حدیثیں وغیرہ سب کچھ لکھا گیا تو اس طرح یعنی کہ انہیں القاب سے نوازا گیا تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے مفسر بھی تھے قرآن کے اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی جو صحابہ تھے بڑے بڑے وہ بھی ان سے مشورہ لینے آتے تھے حالانکہ یہ ان سے چھوٹے تھے عمر میں تو یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو کچھ بتایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حالانکہ ان کے بارے میں میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ نیچے جو لنک ہیں اس ویڈیو کے نیچے آپ وہ لنک کھولیں اور ان کے بارے میں اور پڑھیں آپ کے اندر بہت اچھا جذبہ پیدا ہوگا ان کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ جاننے کا اور دین کے بارے میں بھی اور زیادہ جاننے کی بہت زیادہ جستجو پیدا ہوگی آپ کے اندر انشاءاللہ تو چلتے ہیں اس زیارت کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھ کر علم کتاب تفسیر حادث کے بارے میں پڑھا کرتے تھے اور تفسیر کیا کرتے تھے یعنی کہ علم کے اوپر کتاب کے اوپر کام کیا کرتے تھے قرآن پاک کے اوپر تو یہ وہ جگہ ہے جو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں کیونکہ مسجد عبداللہ بن عباس ایک اور مسجد بھی ہے جو بڑی مسجد ہے وہ ہجرت کے پانچ سو سال یعنی کہ تقریباً پانچ سو نبے سال بعد وہ ہجرت کے بنائی گئی تھی وہ مسجد مسجد عبداللہ بن عباس جو طائف میں طائف کے سینٹر میں ہے بڑی مسجد تو اصل مسجد عبداللہ بن عباس جو حضرت عبداللہ بن عباس کے دور میں تھی وہ یہ مسجد ہے جو آپ کو ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں اور پھر بعد میں میں انشاءاللہ وہ دوسری مسجد بھی میں دکھاؤں گا اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ مسجد کون سی اور وہ مسجد کون سی تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف اس وقت اپنے ذہن میں اتنا رکھیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے اور علم و حدیث کے اوپر کام کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی کے آخری دن بھی یہیں پر ہی حضرت عبداللہ بن عباس نے گزارے تھے تو یہ وہ مسجد ہے دوسری جو مسجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس نئی والی جو طائف کے سینٹر میں ہے وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا دوسری ویڈیو میں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں تو چلتے ہیں پرانی مسجد عبداللہ بن عباس کے پاس اور دیکھتے ہیں مسجد کیسے ہے اندر اور کیسا ماحول ہے مسجد کا جی اس ٹائم میں یہاں پر مسجد کو کے پاس موجود ہوں جو آخری زیارت میں نے آپ کو کروائی تھی طائف کی اس کا لنک بھی اوپر آ رہا ہوگا کارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی مسجد ہے مسجد کو 
जी आप अगर उसी रोड से आगे जाएं तो आपको मैंने मस्जिद बिलाल दिखाई थी यहाँ पर ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाली ज्यारत कितनी करीब है इससे जो अक्सर जो है ना लोग ज्यारतें करवाते हैं तो वो नहीं दिखाते क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना ये तो नहीं कि वो जान के नहीं दिखाते लोगों को पता नहीं है तो ये देखें जी ये देखें मस्जिद बिलाल ठीक है ये मस्जिद बिलाल है पुरानी तारीखी मस्जिद है और ये वाला जो है ना ये जो दीवार है ये वो गार्डन की दीवार है बाग की जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा जाता है कि यहाँ पर आपने आके अंगूर खाए थे और मस्जिद अदास भी है अंदर जो लास्ट तयफ़ वाली ज्यारत की वीडियो मैंने बनाई थी उसका लिंक ऊपर है अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं तो वहीं से ये जाते हैं इस दूसरी ज्यारत की तरफ ये देखें बिल्कुल करीब ही है मैं इसलिए आप लोगों को साथ लेके आ रहा हूँ कैमरा ऑन करके ताकि आपको पता चले नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आपको पता हो यहाँ पर ज्यारत है ये आप देख रहे हैं अंदर वाले जो अभी सेंटर में नजर आ रहे हैं इसका मीनार तो कोई नहीं है लेकिन ये मस्जिद है पुराने जमाने की मस्जिद है ना मीनार नहीं हुआ करते थे मेहराब है इसका तो दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उतर के जाएंगे और ये तो कोई घर है ये वो मस्जिद नहीं है मस्जिद अंदर है तो फिर नीचे उतर के आपको अंदर मस्जिद की तरफ ले जाता हूँ जी यहाँ पर देखें ये बस खड़ी है यहाँ पर तो ये देखें ये वाली मस्जिद है अभी उतर के अंदर भी चलते हैं मस्जिद की तरफ तो आपको सिर्फ एक यहाँ से व्यू में दे दू ये मस्जिद है जी इस टाइम मैं तयफ़ के अलमसना इलाके में मौजूद हूँ और आपको ये मस्जिद में दिखाने जा रहा हूँ मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास अलदीम इसे अरबी में कहते हैं और हमारी ज़बान में कहा जाए तो पुरानी मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठ कर इल्म और तफसर और हदीस वगैरह पर जो है काम किया करते थे शायद आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में ज़्यादा ना सुना हो जो लोग इल्म रखते हैं या हदीसें पढ़ते हैं तो उन्हें पता है इन सहाबी का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह बहुत ही जलील सहाबी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई भी थे और उमिन हज़रत मैमून रदी अल्लाह के भांजे भी थे तो ये मस्जिद है यहाँ पर मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास अलदीम जो पुरानी मस्जिद है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी कि यहाँ पर इस मस्जिद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आकर बैठा करते थे यहीं पर इल्म तफसर का जो है अमल किया करते थे तो ये देखें ये दरवाज़ा है मस्जिद का तो ये मस्जिद है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास पुरानी मस्जिद ये पत्थरों से और यहाँ के जो दरख्त हैं तइफ के मकामी दरख्तों से बनी हुई है यानी कि मकामी दरख्तों की शाखों से और पत्थरों से ये बनी हुई है मस्जिद ये मस्जिद की लेफ्ट साइड है और ये देखें ये मस्जिद के सामने वाली साइड है यानी कि वे पीछे वाली साइड में हराब वाली तो आप देख सकते हैं ज्यादा मुझे नहीं पता इस मस्जिद का कि दोबारा इसकी कितनी बार मरम्मत हुई है कब आखिरी बार मरम्मत हुई है साफ जहर मस्जिद की मरम्मत तो हुई हुई है जैसे आप देख सकते हैं मस्जिद की मरम्मत हुई हुई है और यह मस्जिद की दहलीज है तो मैं यहाँ से भी दरवाजा खोलता हूँ ये आप देख सकते हैं सुबह अल्लाह ये पुराने जमाने की मस्जिद है वही पुराने जमाने का ही इस पे वो हुआ हुआ है यानी कि डिजाइन वही पुराने जमाने का है 
اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس میں لکڑی استعمال ہوئی ہوئی ہے مسجد میں اور پتھر استعمال ہوا ہوا ہے مسجد کو بنانے میں تو اندر میں جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں بالکل مرمت کا کام ہوا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کچھ بوریاں وغیرہ بھی بڑی ہیں اور یہ مسجد ہے ماشاءاللہ سبحان وہ سامنے کچھ لوگوں نے یہاں پر بھی ظلم کیا ہوا ہے مسجد کے ساتھ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں محمد سمیر صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیکھیں اتنی سکون کی جگہ اتنی خوبصورت جگہ اور ابھی باہر دھوپ ہے ویسے بھی طائف کا علاقہ تو گرم نہیں ہوتا یہاں پر گرمی نہیں ہوتی تو میں زیادہ آگے نہیں جا رہا مسجد میں یہیں تک ہی کھڑا ہوں تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکڑی استعمال ہوئی ہے اور پتھر استعمال ہوا ہوا ہے باقی مرمت ماشاءاللہ ہوئی ہوئی ہے لیکن ہے وہی پرانی مسجد وہی پرانا ڈیزائن تو میں کیا بات کر رہا تھا ہاں یہاں پر موسم تو ٹھنڈا ہوتا ہے طائف میں اور جتنا موسم باہر ٹھنڈا ہے باہر اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ ہے اور پہاڑی علاقے کی دھوپ کا اگر آپ کو پتا ہو تو کافی گرم ہوتی ہے یعنی کہ اس پہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تو یہاں پر مسجد کے اندر حد سے زیادہ ٹھنڈا گیا اور سبحان اللہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھ کر دین کی خدمت کیا کرتے تھے اور حدیثیں وغیرہ بڑا کرتے تھے حدیثیں وغیرہ لکھا کرتے تھے اور قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو لکھی ہوئی ہے مفسر ہیں قرآن کے اور ان کے شگردوں میں سے ائمہ نکلے ہیں تابعین تھے ان کے شگردوں میں سے میں عالم نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں ہے زیادہ میں صرف ریسرچ کرتا ہوں تھوڑی بہت حسب توفیق میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے اور علم عطا فرمائے تو اور آپ لوگوں کو اور زیادہ زیارتیں اور اور زیادہ اسلام کے بارے میں نالج دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ابھی میں مسجد کو بند کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا تو اس لیے میں نے یہ جرت کی ہے کہ خود مسجد کھولی ہے ورنہ یہاں پر کوئی نہ کوئی انتظامیہ تو ہوگا صاف ظاہر ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھایا ہے اچھا عمل ہے اور میں نے کوئی الحمدللہ مسجد کو نقصان تو نہیں پہنچایا صرف آپ کی آپ لوگوں کو دکھانے کے گھر سے کھولی ہے تو آپ لوگوں کو دکھا دیے مزید اب یہ دوسری سائڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پر سیڑھیاں بھی بنائی ہوئی ہیں ماشاء اللہ مسجد کا خیال رکھا ہوا ہے اور ہے یہ وہی پرانی مسجد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے مرمت وغیرہ ہوئی ہے لیکن ہے وہ ہی پرانی مسجد ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری سائڈ ہے اور یہاں پر کوئی بورڈ لگا ہوا تھا جو ابھی بالکل جل چکا ہے اس میں اس بورڈ میں اس مسجد کے بارے میں بتایا گیا تھا صاف ظاہر ہے تو جو حضرات آتے ہیں پاکستان انڈیا سے یا کہیں سے بھی تو ان کو زیارتیں کرائی جاتی ہیں تو برائے مہربانی یہاں پر بھی آپ آ کے یہ زیارت بھی کیا کریں آپ اپنے ٹیکسی ڈرائیور یا جس کے ساتھ بھی آپ آئیں ان کو کہیں کہ یہ والی زیارت بھی ہمیں کرائیں یہ مسجد بھی دکھائیں یہ جو پہلے میں نے زیارت آپ کو کروائی ہے نا طائف کی یہ اس کے قریب ہی ہے وہ والی مسجد اس پہاڑ کے پیچھے ہے جو مسجد بلال میں نے آپ کو دکھائی تھی اور گارڈن دکھایا تھا یہ اسی پہاڑ کے پیچھے ہے یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں نا اس کے پیچھے ہے وہ جو سامنے کھمبا ہے نا اپنا ٹاور ہے جو نیٹ ورک کا اس کے ساتھ ہی ہے وہ تو یہ بالکل قریب ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقامی لوگوں کے گھر ہیں اور وہ سامنے میں نے اپنی گاڑی پارک کی ہے ادھر تو اگر آپ یہاں پر آئیں یہ مسجد دیکھیں صاف ظاہر ہے آپ اگر مسجد دیکھنے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں وہ ضرور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے تو اگر انہوں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو صاف ظاہر ہے حدیثوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور ان کی تفسیر کے بارے میں اور ان کے علم اور فقہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو دین کا جو ہے شوق ان میں پیدا ہوگا تو جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا یہ والی مسجد بھی حی المتنا میں ہے طائف میں جہاں پر وہ پرانی زیارتیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہجرت سے پہلے جن زیارتوں کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا اور جو زیارتیں میں نے کرائی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے گئے تھے 
تو وہ والی جگہیں اور وہ والی جو مسجدیں ہیں یہ مسجد بھی اس کے قریب ہی ہے بالکل اور اس علاقے کا نام ہے حی المتنا اور یہ جو وادی ہے جو چھوٹا سا قریہ ٹائپ بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں وادی وج وادی وج اس کا نام ہے اور وج کا لفظ جو ہے وہ وجود سے نکلا ہے اور وجود جو ہے وہ پرندوں کی آواز کو کہا جاتا ہے جیسے پرندوں کی صبح صبح آواز ہوتی ہے تو اس علاقے میں اکثر جو ہے باغات ہوا کرتے تھے یعنی کہ ابھی بھی ہیں باغات وہ اس دن بھی میں نے آپ کو باغ دکھایا تھا وہاں پر تین لگی ہوئی تھی انجیر لگی ہوئی تھی اور توت وغیرہ اور انار یہ وہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور انگور بھی ہیں وہاں پر تو ابھی بھی وہاں پر باغات ہیں لیکن ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہیں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا اس لیے تو باغ کم ہو گئے ہیں تو اسی لیے وہاں پر اس وادی کا نام وج ہے کیونکہ صبح صبح یہاں پر باغ ہوا کرتے تھے اور باغوں میں پرندوں کی آوازیں ہوتی تھیں تو پرندوں کی آوازوں کو وجوج کہا گیا اس لیے اس وادی کا نام رکھا گیا وادی وج اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی عمرے کے لیے آئیں زیارتوں کے لیے آئیں جو بھی کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں علم حاصل کریں اس کے بارے میں ریسرچ کریں آج کل ریسرچ بہت آسان ہے گوگل پہ جا کے جو چیز مرضی سرچ کرو آپ کو نکل آتی ہے آپ کے سامنے آپ نے اگر بخاری شریف پوری پڑھنی ہے تو بھی گوگل پہ آپ جا کے لکھیں تو آپ کو سامنے آ جائے گی ہر چیز تو آپ تھوڑا بہت ریسرچ کر لیا کریں جہاں پر آپ جائیں اس جگہ کی ہسٹری کے بارے میں پتہ کر لیا کریں تو وہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی اور آپ کو جو سکون ملے گا وہاں جا کر اور جو خیالوں میں آپ اس زیارت کو انجوائے کریں گے نا تو اس چیز کی تو میں آپ کو کوئی مثال نہیں دے سکتا تو اس لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ عمرے کے لیے آئیں اور یہ زیارتیں بھی کریں ساری زیارتیں کریں تو ابھی سے آپ ریسرچ شروع کر سکتے ہیں آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں لسٹ پہ زیارتیں لکھیں کہ طائف کی کون کون سی زیارتیں ہیں میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت جانتا ہوں زیارتوں کے بارے میں یہ مجھے پتہ ہے میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں صرف ریسرچ کرتا ہوں اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ میں یہاں پر رہتا ہوں تو آپ بھائیوں دوستوں کو اس جگہ کی ویڈیو بنا کے دکھا سکوں اور یہ چیز محفوظ بھی کر سکوں کیونکہ آج کل کیمرے وغیرہ موبائلوں میں کیمرے ہر چیز اکثر میری ویڈیوز جو ہیں وہ موبائل سے ہی بنی ہوتی ہیں تو کافی لمبی ہو گئی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے تو یہاں پر ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک طائف والی زیارت کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ نہیں دیکھی آپ نے تو یہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں طائف کی زیارت کی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرے فیس آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ